ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്കിന്ന് ഫേസ് കോൺട്രാസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ പറ്റി പഠിക്കാം ഫേസ് കോൺട്രാസ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിവിങ് സെൽസിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പാണ് സെർണിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ കണ്ടെത്തിയ മൈക്രോസ്കോപ്പാണ് ഫേസ് കോൺട്രാസ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഫേസ് കോൺട്രാസ് മൈക്രോസ്കോപ്പും ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഫേസ് കോൺട്രാസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിന് ഒത്തിരിയേറെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫേസ് കോൺട്രാസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത സ്പെസിമെൻസ് മാത്രമേ വ്യൂ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത സ്പെസിമെൻ നമ്മളൊരു ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും സറൗണ്ടിങ്ങും സ്പെസിമെനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കളർ ചേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് സ്പെസിമെനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ഇമേജ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് നമ്മൾ വെക്കുന്ന സ്പെസിമെനെ നമുക്ക് സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധ്യമാക്കുന്നത് അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്പെസിമെനെ നമ്മൾ സ്പെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സ്പെസിമെൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൺസ് ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലായിരിക്കും ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ലൈറ്റ് ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷനിൽ വരുന്ന വേരിയേഷൻ ലൈറ്റിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇമേജ് വിസിബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നത് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഇനി ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ മറ്റ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺസ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിവിങ് സെൽസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾക്ക് ഫേസ് കോൺട്രാസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ മേന്മ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അൺസ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിവിങ് സെൽസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് സ്റ്റെയിൻ ഒന്നുമില്ലാതെ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന സെൽസിനെ നമുക്ക് എന്താണ് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ എവിടെ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ആ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ചിൽ ലൈറ്റിന് വരുന്ന വേരിയേഷനാണ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് സാധ്യമാക്കി തരുന്നത് എവിടെ കോമ്പൗണ്ട് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ അപ്പോൾ സ്റ്റെയിനിങ് എന്നുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയറ് മസ്റ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഈ ഫേസ് കോൺട്രാസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെയിനിങ് ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇൻട്രാസെലുലർ കമ്പോണൻസിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സുകൾ വ്യത്യാസമായിരിക്കും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്യൂം ടു വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് മീഡിയം അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു റേഷ്യോ ആണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് സെല്ലുലാർ കം ഒരു സെല്ല് എടുത്തു വെച്ചാൽ ആ സെല്ലിലെ പല പല കമ്പോണൻസിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അതായത് ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടുന്ന ആ ഒരു വേഗത വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഒരു ഹയർ എന്താണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഒരു റീജിയണിൽ കൂടെ ലൈറ്റ് റേസ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോർമൽ പാത്തിൽ നിന്ന് അത് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്താ പറഞ്ഞാൽ വെൻ ലൈറ്റ് റേസ് പാസ് ത്രൂ ആൻ ഏരിയ ഓഫ് ഹയർ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ഡീവിയേറ്റഡ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് നോർമൽ പാത്ത് നോർമൽ പാത്തിൽ നിന്നൊരു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് അത് അതിനൊരു ഫേസ് ചേഞ്ച് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പീഡിന് ഒരു ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിട്രാക്ഷൻ ആ ലൈറ്റ് റേസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു എപ്പോഴാണ് ലൈറ്റ് റേസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സ്പെസിമെൻറ്റിനകത്തിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൺസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കൂടുതലുള്ള ഒരു റീജിയൺ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലുള്ള ഒരു റീജിയണിൽ കൂടെ ലൈറ്റ് റേസ് കടന്നു പോയപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി അതിന് ഡീവിയേഷൻ സംഭവിച്ചു അതുമൂലം അതിനൊരു ഫേസ് ചേഞ്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു ഇനി ഈ ലൈറ്റ് റേസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവുള്ള ഒരു റീജിയണിൽ കൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഡീവിയേഷൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെന്തോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഫേസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഡീവിയ
ഒരു ലിമിറ്റേഷനാണ് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പാണേത് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തില്ല ഈ ഒരു എന്താണ് ഫേസ് ചേഞ്ചിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എന്താ പോരായ്മ ഇല്ല അപ്പോൾ ഫേസ് ചേഞ്ചിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഡിവൈസുകൾ എവിടെയുണ്ട് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലുണ്ട് ദെൻ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അപ്പോൾ ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് ഈ ഫേസ് ചേഞ്ചസിനെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഇമേജിനെ നന്നായിട്ട് വ്യൂ ചെയ്യിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഡിവൈസുകൾ ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലുണ്ട് രണ്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ അതിനായിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡയഗ്രാം നോക്കി ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ഒരു വട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റാണ് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഫേസ് റിട്രാഡിങ് മെറ്റീരിയൽസ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫേസിനെ കുറയ്ക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഡാർക്കർ പോർഷനിലെല്ലാം തന്നെ ഫേസ് റിട്രാഡിങ് മെറ്റീരിയൽസ് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ലൈറ്റർ റീജിയൺസിൽ എന്തില്ല ഫേസ് റിട്രാഡിങ് മെറ്റീരിയൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു റിംഗ് പോലെയുള്ള പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ എന്തില്ല ഫേസ് റിട്രാഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസിനെ കുറയ്ക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതേസമയം ബാക്കിയുള്ള റൗണ്ട് പോർഷനിൽ മൊത്തം ഫേസ് റിട്രാഡിങ് മെറ്റീരിയൽ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് സ്പെഷ്യൽ ഡിവൈസ് ഫേസ് മൈ എന്താണ് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആനുലാർ ഡയഫ്രം ആണ് ആനുലാർ ഡയഫ്രം കണ്ടൻസർ കണ്ടൻസറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുന്നത് കാണുന്നത് കണ്ട മൂന്ന് വട്ടത്തിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ആനുലാർ ഡയഫ്രം ആണ് ഇനി ആ റൈറ്റ് സൈഡിലെ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കിയേ അതിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേളിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിന് ആനുലാർ ഡയഫ്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഹോളോ കോണായിട്ട് ഹോണോ ഹോളോ കോൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫോ അത് അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കി സ്പെസിമെൻ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു സ്പെസിമെൻ്റിൽ നിന്നും ആ ലൈറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൽ വന്ന് വീഴുന്നു അപ്പം ഈ ആനുലാർ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ ജോലി എന്താണ് ഹോളോ കോൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് അതായത് ഫേസ് പ്ലേറ്റും അതുപോലെ ആനുലാർ ഡയഫ്രോ ആണ് ഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ എന്താണ് ഫേസ് ചേഞ്ചസിന് മൈനറായിട്ടുള്ള ഫേസ് ചേഞ്ചസിന് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് ചേഞ്ച് ആയി ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നല്ലതായിട്ട് ആകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെയാണ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് കണ്ടൻസർ ഉണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഉണ്ട് ഐ പീസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ എന്താണ് സാധാരണ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കാണുന്ന എല്ലാ കമ്പോണൻസും ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലും ഉണ്ട് പിന്നെ ഡിഫർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഡിവൈസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിലൊന്നത് എന്താണ് ആനുലാർ ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സബ് സ്റ്റേജ് ആനുലാർ ഡയഫ്രം എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം സബ് സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജിന് താഴെ സബ് സ്റ്റേജ് കണ്ടൻസറിന് താഴെയായിട്ടാണ് ഈ ഡയഫ്രം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ സബ് സ്റ്റേജ് ആനുലാർ ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് സബ് സ്റ്റേജ് ആനുലാർ ഡയഫ്രം ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിലോ ദ സബ് സ്റ്റേജ് കണ്ടൻസർ അപ്പോൾ ഈ ആനുലാർ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോളോ കോൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കോൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലൈറ്റ് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും നടുഭാഗം ഹോളോ ആയിരിക്കും അതാണ് സോറി ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും നടുഭാഗം ഹോളോ ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോണോ ഹോളോ കോൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് പ്ലേറ്റാണ് അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിന് ഐ പീസിനും ഇടയിലായിട്ടാണ് ഈ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫേസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവിടെ ഫേസ് റിട്രാഡിങ് മെറ്റീരിയൽസ് അതിൽ
ലൈറ്റ് റേസ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നോർമൽ പാത്തിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു ഫേസ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതുപോലെ ലൈറ്റ് റേസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവുള്ള ഒരു റീജിയണിൽ കൂടെ ആണ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഫേസ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് റേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഡീവിയേറ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസ് ആൻഡ് അൺഡീവിയേറ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസ് അപ്പോൾ ഒന്നിന് ഫേസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അത് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ആണ് മറ്റേതിന് ഫേസ് ചേഞ്ച് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് ഡീവിയേഷൻ സംഭവിച്ച അതായത് ഫേസ് ചേഞ്ച് സംഭവിച്ച ലാംഡ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ള ഫേസ് ചേഞ്ച് സംഭവിച്ച ലൈറ്റ് റേസിനെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ കൂടെ കടത്തി വിടുന്നതെങ്കിൽ അതിന് വീണ്ടും എന്ത് പറ്റുന്നു ഫേസ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഡീവിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾറെഡി ഡീവിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് റേസിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഫേസ് റിട്രാഡിങ് മെറ്റീരിയൽസ് കോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫേസ് പ്ലേറ്റ് കൂടെ കടത്തി വിടും ഫേസ് റിട്ടാർഡിംഗ് മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് വീണ്ടും അതിന്റെ ഫേസിനെ കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ ലാംഡ ബൈ ഫോർ ആയിട്ട് ഫേസ് എന്താണ് കുറഞ്ഞ ഫേസ് ചേഞ്ച് സംഭവിച്ച ലൈറ്റ് റേസ് വീണ്ടും ഫേസ് പ്ലേറ്റ് കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിൻ്റെ എന്താണ് ഫേസ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ആയിട്ട് കുറയുന്നു അപ്പോൾ ലാംഡ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ അപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഫൈനൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ലാംഡ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെഗ്ലിജിബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് പക്ഷേ ലാംഡ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പം അത് കുറച്ചുകൂടെ ലാർജർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ലാംഡ ബൈ ടു എന്നുള്ള ഒരു ലാർജർ ഫേസ് ചേഞ്ച് അതിന് സംഭവിക്കുന്നു ഇപ്പം അൺഡീവിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് റേസിനെ നമ്മൾ ഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ കൂടെ കടത്തി വിടുന്നുമില്ല അപ്പം അതിന് സീറോ ആണ് ഫേസ് ചേഞ്ച് ഇതിന് ലാംഡ ബൈ ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫേസ് ചേഞ്ച് അപ്പം ഡീവിയേറ്റഡ് ആൻഡ് അൺഡീവിയേറ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസ് എന്ത് ആവുന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആവുന്നു രണ്ടിനും ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വലുതാവുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്പെസിമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർക്കായിട്ട് ബ്രൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണപ്പെടുന്നു സ്പെസിമൻ അപ്പേഴ്സ് ഡാർക്ക് എഗനിസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എന്താണ് ഡീവിയേറ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസിന് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഓൾറെഡി ഫേസ് ചേഞ്ച് സംഭവിച്ച ലാംഡ ബൈ ഫോർ ആയിട്ട് ഫേസ് ചേഞ്ച് റിട്രാഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈറ്റ് റേസിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്താണ് ഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ കൂടെ കടത്തി വിട്ട് അതിൻ്റെ ഫേസ് വീണ്ടും നമ്മൾ ലാംഡ ബൈ ഫോർ ആയിട്ട് കുറച്ചു അപ്പം ടോട്ടൽ ലാംഡ ബൈ ടു ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫേസ് മാറി എന്നാൽ അൺഡീവിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് റേസിൻ്റെ ഫേസിന് മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല താനും അപ്പം ആ രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസും ഡീവിയേറ്റഡ് ആൻഡ് അൺഡീവിയേറ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആകുന്നു രണ്ടുപേരുടെയും ഫേസ് ചേഞ്ച് വളരെ വ്യത്യാസമായിട്ട് വരികയും അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താണ് ബ്രൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഡാർക്ക് വ്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് സ്പെസിമെൻ്റെ കിട്ടുന്നത് അപ്പം സ്പെസിമെൻ അപ്പിയസ് ഡാർക്ക് എഗനിസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇമേജ് ഫോർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണ് തീർന്നിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ അൺഡീവിയേറ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസിന് ഫേസ് ചേഞ്ച് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അൺഡീവിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് റേസിനെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഫേസ് ചേഞ്ച് ഇല്ല അവർക്ക് സീറോ ആണ് ഫേസ് ചേഞ്ച് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് റിട്രാഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ഉള്ള ഫേസ് പ്ലേറ്റ് കൂടെ കടത്തി വിടുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഒറ്റ ഫേസ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ലാംഡ ബൈ ഫോർ ആണ് കാരണം നേരത്തെ അതിന് ഫേസ് ചേഞ്ച് സീറോ ആണ് അപ്പം ഓൾറെഡി ഡീവിയേറ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസിൻ്റെ ഫേസ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ രണ്ടാമത് ഡീവിയേറ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസിനെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് എന്താണ് ഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ കൂടെ കടത്തി വിടുന്നുമില്ല അതിന് പകരം അൺഡീവിയേറ്റഡ് ലൈറ്റ്
ഇനി നമ്മൾ ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡീവിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് റേസിനെയാണ് ഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ കൂടെ കടത്ത് ഫേസ് റിട്രാഡിങ് മെറ്റീരിയൽസ് കോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ കൂടെ ഫേസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ റീജിയണിൽ കൂടെ കടത്തി വിടുന്നതെങ്കിൽ വീണ്ടും അതിനൊരു ഫേസ് ചേഞ്ച് ലാംഡ ബൈ ഫോർ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫേസ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ലാംഡ ബൈ ടു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ അൺഡീവിയേറ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസിന് ഒരു ഫേസും സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഫേസ് ചേഞ്ച് സംഭവിച്ച ലൈറ്റ് റേസും അൺഡീവിയേറ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസും തമ്മിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പെസിമൻ അവിടെ ഡാർക്കറായിട്ട് ബ്രൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണപ്പെടുന്നു സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞ എന്താ ഡി അൺഡീവിയേറ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസ് ഡീവിയേറ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസിനെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അവർക്ക് ഓൾറെഡി ലാംഡ ബൈ ഫോർ ഫേസ് ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അൺഡീവിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് റേസ് അതായത് അവർക്ക് ഫേസ് ചേഞ്ച് ഇതുവരെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അവയെ മാത്രം നമ്മൾ ഫേസ് റിട്ടാർഡിങ് എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ കോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫേസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുകൂടെ കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നു ഒരു ഫേസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ അവയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഫേസ് ചേഞ്ച് എന്താ ലാംഡ ബൈ ഫോർ ആണ് നേരത്തെ തന്നെ ഡീവിയേറ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസിന് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റേസും അതായത് ഡീവിയേറ്റഡ് ആൻഡ് അൺഡീവിയേറ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസ് ഇപ്പം സെയിം ഫേസിലാണ് രണ്ട് പേർക്കും ലാംഡ ബൈ ഫോർ ആണ് ഫേസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പം അവ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡഫറൻസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സ്പെസിമൻ ബ്രൈറ്ററായിട്ട് ഡാർക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനിലും നമുക്ക് എന്താണ് സ്പെസിമനെ വ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ സാധ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മളാണ് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ ഫേസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ പടം കാണിച്ചപ്പം രണ്ട് സെക്ഷൻ കാണിച്ചായിരുന്നു ഫേസ് റിട്ടാർഡിങ് മെറ്റീരിയൽ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു റീജിയാണ് കോട്ട് ചെയ്യാത്ത റീജിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് റീജിയണിൽ കൂടെ ആണോ ലൈറ്റ് റേസ് കടത്ത് കടന്നു പോകുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫേസ് ചേഞ്ച് കൂട്ടാനും അല്ലെങ്കിൽ നിലനിർത്താനും പറ്റുന്നു സോറി കുറയ്ക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളത് അതേപോലെ നിലനിർത്താനും പറ്റുന്നു അപ്പം ഇത്രയാണ് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താണ് ഇൻട്രാസുലറ കമ്പോണൻസിനെയൊക്കെ ഹൈ റെസൊല്യൂഷനിൽ കാണാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു സെല്ലിനകത്തിലെ ഓരോ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ വളരെ റെസൊല്യൂഷൻ കൂടി കാണാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ ഓരോ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ മോട്ടിലിറ്റി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു നമ്മൾ ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിനെയാണ് വെച്ച് നോക്കുന്നത് സ്റ്റെയിനിങ് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിവിംഗ് കണ്ടീഷനിലുള്ള ലൈവായിട്ട് തന്നെ മൈറ്റോകോൺട്രിയ മൈറ്റോട്ടിക് ക്രോമസോം വാക്യൂൾസ് ഇതിനെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെയിനിങ് ഒന്നുമില്ല അത് അൺസ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിമെൻസിനെ എല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വഴി കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ തിൻ ലെയർ ഓഫ് സെൽസിനെ മാത്രമേ ഇതിൽ കൂടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുള്ളൂ ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ ഒന്നിൽ ഒരു സെൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു സെൽ ലെയർ അതിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒരെണ്ണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അൺഡീവിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡീവിയേറ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ്റെ അവിടെ ഹാലോ ഫോം ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പൊള്ളയായ ഒരവസ്ഥ അതുണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹാലോ ഫോർമേഷൻ എന്താണ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റ
ഐയിലേക്ക് വന്ന് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഫേസ് കോൺട്രാസ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അതിൽ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് ആനുലാർ ഡയഫ്രം വഴി ഒരു ഹോളോ കോൺ ഓഫ് ലൈറ്റായിട്ട് കണ്ടൻസർ ലെൻസിൽ ചെന്ന് വീഴുന്നു കണ്ടൻസർ അതിനെ സ്പെസ്മെനിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു സ്പെസ്മെനിൽ നിന്നും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ സ്പെസ്മെനിൽ നിന്ന് രണ്ട് തരത്തിലെ ലൈറ്റ് റേസ് ഉണ്ട് റിട്രാഡൻ അതായത് ഡീവിയേറ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസും ഉണ്ട് അൺഡീവിയേറ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് തൊട്ട് മുകളിലിരിക്കുന്ന ഫേസ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നു ഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ അവിടെയും റിട്ടാർഡ് ലൈറ്റ് റേസും അൺറിട്ടാർഡ് ലൈറ്റ് റേസും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്പെസിമെൻ നമുക്ക് ബ്രൈറ്ററായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അൺറിട്ടാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് റേസിനെ ആയിരിക്കും ഫേസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഫേസ് റിട്ടാർഡിങ് മെറ്റീരിയലിൽ കൂടെ കടത്തി വിടുന്നത് അതല്ല നമുക്ക് സ്പെസിമെൻ ഡാർക്കറായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി നെഗറ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് വന്നാൽ മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ എന്താ ഡീവിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് റേസിനെ ആയിരിക്കും ഓൾറെഡി റിട്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ച ലൈറ്റ് റേസിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് കൂടെ കടത്തി വിടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തോ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ആണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ഫേസ് റിട്രാർഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് കൂടെ ലൈറ്റ് റേസിനെ കടത്തി വിടുന്നതിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫേസ് കോൺട്രാസ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് താങ്ക് യു